നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി വേണോ നിങ്ങളുടെ ഇൽമിൽ പുരോഗതി വേണോ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഭരക്കത്ത് വേണോ നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് റബ്ബിനോടുള്ള തവാദാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് വിനയം കാണിച്ച ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് അവർക്കാണ് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങള് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുകയാണ് സ്വന്തം നാട്ടുകാരുടെ അയൽവാസികളുടെ കുടുംബക്കാരുടെ എന്നു വേണ്ട ഒരു കാലത്ത് തന്റെ കൂടെ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ആളുകൾ ഹബീബിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മക്ക വിട്ടുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്കൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് മക്ക വിട്ടുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് ഹബീബ് എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സിദ്ധിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ യാത്ര പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹിജറ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ സംഭവം നടക്കാൻ പോവുക അങ്ങനെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നായകനെ കാണാൻ മദീന മണലാരണ്യത്തിൽ അൻസാറുകളാകുന്ന സുഹാബത്തേക്ക് റാം വലിയ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഞാനാണ് ഹബീബിനെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഞാനാണ് പൗർണമിയോളം ശോഭയുള്ള ഹബീബിനെ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ കണ്ടലങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഹാബത്തേക്ക് റാം മുഴുവനും ഹബീബിനോടുള്ള ആദരവ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങള് മദീന പൾ മദീന പട്ടണത്തിന്റെ വാതിൽ കൽ ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ അൻസാരികളിൽ പ്രമുഖരാകുന്ന അവരൊക്കെ പറയുന്നത് നബി എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം അതാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ റസൂർസ്ലം താമസിക്കണം എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമതാണ് എല്ലാവരും ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് വിടണം സുഹാബത്തെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല എവിടെയാണ് ഒട്ടകത്തിനെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചത് എന്ന് ആ ഒട്ടകത്തിനറിയാം നിങ്ങളാരും അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒട്ടകത്തിനറിയാം എവിടെയാണ് മുട്ടുകുത്തേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങനെ റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഓരോ സുഹാബത്തിന്റെയും വീടിന്റെ അടുക്കലോടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്റെ വീട്ടിൽ ഹബീബ് കയറണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാണ് എല്ലാവരും വീടെല്ലാം ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് കണ്ടാൽ ഹബീബിനെ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തോന്നണം എന്ന വിധേനെ വീടുകൾ ആർഭാടത്തോട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ വീടുകളും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ അൻസാരിയും പറയുകയാണ് എന്റെ അധീനതയിൽ ഒരു രാജ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അധീനതയിൽ ഒരു ഭരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലകാന മുഹമ്മദ് എന്റെ അതിഥിയായി കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് അഷറഫുൽ ഖൽക്കായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളെയാണ് ഒരു രാജ്യം തന്നെ പടച്ചിറപ്പെനിക്ക് തന്നാൽ 
ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമാധികാരിയായി കൊണ്ട് ഞാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അതിഥിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെയാണെന്ന് ഓരോ അൻസാരിയും പറയുമ്പോൾ ആരുടെ വീട്ടിലും ഹബീബ് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഒരു അൻസാരിയുടെ വീട്ടിലും ഹബീബ് ഇറങ്ങില്ല അങ്ങനെ ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പണക്കാരനൊന്നുമല്ലാത്ത അബുവൈബൽ അൻസാരി റബിയാഹു താലാനുഹുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ഒട്ടകം നിൽക്കുകയാണ് ഒട്ടകം അതിനെ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നു ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള സ്വഹാബത്തൊക്കെ ആ അത്ഭുതപ്പെട്ട് എത്രത്തോളം പണക്കാരായ വലിയ പ്രമാണികളായ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലോലബലിലുള്ള അബു അയ്യൂബൽ അൻസാരിയുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി എന്നിട്ടോ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകത്തെ ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അബു അയ്യൂബിന്റെ വീട്ടിലല്ല നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് എന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന വിധേനെ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകത്തെ തെളിക്കാൻ ഓരോ സഹാപത്തും തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫലം തക്കും ആ ഒട്ടകം അവിടെ തന്നെ നിന്നു എണീക്കുന്നില്ല എണീക്കുന്നില്ല സുഹാപത്താണെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തെ ഇങ്ങനെ തെളിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ ഹബീബിനെ സഹായിക്കാൻ ദർബാറിൽ നിന്ന് ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് ജിബിരിയില് മലാക ഇറങ്ങി വരുകയാണ് ജിബിരിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് നബിയോട് പറയാ നബിയെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങൾ താമസിക്കേണ്ടത് സൈനിധുന ഒരുപാട് പ്രമാണികളും ഒരുപാട് നല്ല കൂടും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ താമസിക്കേണ്ടത് അബു അയ്യൂബിന്റെ വീട്ടിലാണ് അബു അയ്യൂബിന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്നിട്ട് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഹബീബിന് അബു അയ്യോബിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഒട്ടകം മദീന പള്ളിയുടെ വാതിൽ കെലെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ സുഹാബത്തും പ്രൗഢിയോടുകൂടി ഹബീബിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത മഹബത്ത് കാരണത്താൽ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തവാവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സുഹാബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അബു അയ്യോബുൽ അൻസാരി റബി അള്ളാഹു താല അനുഭവാണ് എന്നിട്ട് ജിബിരിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ മദീനയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ അനുസാരികളും പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലാൻ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങച്ചം പറയാ എന്റെ വീട്ടിലെ റസൂൽ ഇറങ്ങാ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തംനോട് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ജിബിരിയില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അബു അയ്യൂബിന്റെ വർത്തമാനം ഇറങ്ങാൻ മാത്രം എന്ത് പദവിയായിബിനുള്ളത് എനക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഒരു പവിത്രതയുമില്ല ഇനി റജുലുൻ ഫക്കീർ ഞാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് എന്ന് അബു അയ്യൂബ് പറഞ്ഞപ്പോൾ 
ان ابو ايوب برنج بول فانزل الله نبيه في داره لتواضعه الله سبحانه وتعالى ابو ايوب ان في نيم كنتت الله ان رسولنا ابو ايوب ان ووتل تامسكان كلبچون مقربا يا جبريل عليه الصلاه والسلام فدبكوا ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ്